Здравствуйте! Сейчас, когда крупные российские города готовятся встретить чемпионат мира по футболу, самое время напомнить о правилах гостеприимства и безопасности поведения в многолюдных местах. Мой сегодняшний гость – Ирей Федор Лукьянов. Батюшка, здравствуйте! Здравствуйте! Такой грядет большой спортивный праздник. Но при этом нужно все-таки помнить, что мы приглашаем гостей, мы должны себя вести на достойном уровне, чтобы не ударить в грязь лицом. Самое главное – это не терять голову. Да, вот первый признак э, духовного человека, что он вне зависимости от стихии, от скажем, ветра, бури, снега, он сохраняет трезвую голову. Вот так же и здесь. Ведь, э, ну что, греха таить, да? Мы знаем, что спортивные соревнования связаны со страстями. Mm -hmm. и эти страсти бушуют на трибунах, а иногда выражаются в человеческих даже жертвах. Вот, поэтому, конечно же, надо, при том, что некоторые люди пойдут на эти мероприятия, конечно, надо все же воздерживать себя от впадения в вот это вот страстное состояние. Mm -hmm. Это касается ведь не только спорта, это касается и э, поведения на дороге, да, вообще отношения с людьми и так далее. Потому что страсть лишает человека разума. Она как бы будет в нем глубинные, да, вот эти вот животные инстинкты, которые э, относятся к сфере животного мира, вот, и они пытаются занять место того божественного ума, который находится в нашем теле, да, вот, пребывает нас как знак нашего, нашей божественности как раз. И вот поэтому очень важно здесь сохранять здоровый, трезвый ум, вот, и стараться все-таки избегать вот этого массовых, массовых таких вот страстных истерических состояний, да, вот связанных с победой или проигрышем. Там эмоции может быть разные, но стараться не попадать вот в это вот в окружение такое эмоциональное. Особенно это касается девушек, вот, потому что как более слабые эмоционально, они очень часто могут попасть вот в такое вот, скажем, опасное духовное состояние. Это мы видим и по концертам, например, и так далее. А как э, не впасть в грех создания кумира? Дело в том, что каждая вещь должна быть на своем месте. Если мы с вами завели э, цепную собаку, да, это замечательно, она наш любимец, мы ее кормим, вот, мы с ней, сказать, она охраняет наш дом, вот, но это же э, замечательная псина у нас на столе, которая ест наш завтрак, да, это mm -hmm. совершенно, совершенно другая история. Вот так же и здесь. То есть очень важно, чтобы место Отца Небесного, место ближних наших, место нашего человеческого естества не занимало что-то иное. Да, вот, то есть, как бы, условно говоря, чтобы солидарность с определенной командой не заставляла, например, поднимать руку на совершенно так сказать, невиновного человека, да, на человека, который там, просто придерживается других взглядов mm -hmm. и так далее. Поэтому, конечно, мы должны показывать, что мы христианская нация, да, что мы люди, которые имеет многолетнюю историю христианской культуры, отношение к каждому человеку, какой бы он ни был, веры или национальности, все равно он образ Божий, каждый человек. Вот. И мы должны так сделать, чтобы люди, приехав сюда, думая, что они встретят диких русских, которые ездят на медведях и сказать, дерутся, там, да, и ведут себя непотребно, вдруг они видят совершенно цивилизованных людей, которые, наоборот, у которых даже можно научиться каким-то основам христианской нравственности. Потом вот. в Пушкина, Чайковского, Дай Бог, Достоевского. Дай Бог, чтобы мы производили именно такое впечатление Спасибо. на наших гостей. Спасибо вам. По, по славу Божию. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз». Всего вам доброго.